السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ وصحب اجمائین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونقفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وجهق الباطل ان الباطل كان زهوقا প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির দ্বারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের প্রতি যাই হোক আজকে আমাদের ইলমি তাহাকিকি মজলিস মাসালা নম্বর ষোলো আজকের আলোচ্য বিষয় যে নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে এই মর্মে হানাফি ভাইদের তরফ থেকে যে কয়েকটা দলিল আসে এবং উচ্চ স্বরে আমিন বলা যাবে না এর বিপক্ষে যে সব দলিল উপস্থাপন করে এই সংশয় নিরসনের জন্য আজকের আমাদের এই এপিসোড বা আমাদের এই তাহাকিকি মজলিস মাসালা নম্বর ষোলো আমরা শুরু করছি ইনশাল্লাহ আর সশব্দে আমিন বলতে হবে যারা আমরা সশব্দে আমিন বলি এর পক্ষে আমরা কমপক্ষে এক ঘন্টা দশ মিনিটের একটা ভিডিও রেকর্ড করেছি যেটা তাকে কি মজলিস মাসালা নাম্বার পনেরোতে আমরা এর আগের এপিসোডে করেছি যারা বিশেষ করে এই এপিসোডে দেখেন নি বা তাকে কি মজলিস এটা শোনেননি তারা নেট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন এজিএস মিডিয়া স্পন্সার করছে আমাদের এই সমস্ত তাহাকে কি মজলিস এবং রাহুল হোসেন রুহুল আমিন এবং ইসরা এই তিনটে ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমাদের সমস্ত প্রোগ্রামগুলো বা তাহাকে কি মজলিস সহ আরও আমার যেসব লেকচারগুলো আছে এই তিনটে চ্যানেলে ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন তো আজকে রিলেটেড যে বিষয়টা তাহাকে কি মজলিস মাসা নাম্বার পনেরো যেন শব্দে আমিন বলতে হবে এই মর্মে আমরা কোরআন সুন্নাহ এবং সালাবদের থেকে কল নকল করেছি আজকে ওই সমস্ত দলিলের আলোচনা হবে যেগুলো হানাফি ভাইরা যে দলিলের আলোকে তারা নিম্ন স্বরে আমিন বলে সে দলিলের আজকে আমরা জবাব দিব আমরা খুব বিস্তারিত লম্বা করব না খুবই সংক্ষিপ্ততে মূল বিষয়গুলো আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব প্রথম কথা তারপরেও আজকে ভিডিওটিকে মোকাম্মাল করার জন্য আমরা কয়েকটা শুধুমাত্র সশব্দে আমিন বলতে হবে এই মর্মে দলিল আমরা উপস্থন করব কেন কেউ যদি আমাদের এই আলোচনা এই ষোলো নম্বর তাকে কি মাঝে দেখে নাই তাহলে মোটামুটি পনেরোটা না দেখলেও চলে যাবে মানে দলিলটা জানার জন্য তার জন্য প্রথমে যে দলিলটা দিয়েছিলাম সেই বুখারি হাদিস নাম্বার সাতশো আশি যেখানে আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে যে আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা বলছে রাসুল সাল্লাম যখন গয়রিল মকজুব আলহ মজুদ্দিন বলতেন তখন ফাকাল আমিন তখন আমরা বা রাসুল আমিন বলতেন তো এই হাদিসটা বর্ণনা করছে কে আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবি আর সোনার নাসাই হাদিস নাম নয়শো পাঁচে আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলছেন রসুলের মতো সবচেয়ে বেশি যে হুবহু সলাত আদায় করতে পারে সেটা হচ্ছে আবু হুরাইরা কেন আবুর এরা হাদিসের মহাদ্দিস ছিলেন সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি তাই কোনো ব্যক্তি যদি রসুল সাল্লামের মানে সলাদটা দেখতে চায় তাহলে কার দেখতে হবে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহুর আর আবু হুরাইরা এ হাদিসটা যখন সৈ বুখারিত ইমাম বুখারি রচনা করেছে ইমাম বুখারি একটা অধ্যায় রচনা করেছে প্রথমেই যে ইমাম এবং মুক্তাদির উচ্চ স্বরে আমিন বলা আবু হুরাইরার এ হাদিসটা নিয়ে আসার পূর্বেই ইমাম বুখারি রহমল একটা অধ্যায় বেঁধে দিয়েছেন যে ইমাম এবং মুক্তাদি উভয় উচ্চ স্বরে আমিন বলবে আলহামদুলিল্লাহ ইমাম বুখার একশো চুরানব্বইয়ে জন্মগ্রহণ করে দুশো ছাপ্পান্ন মৃত্যুবরণ করে তো এখন কিছু ওলেমাই আহানাফ তথা হানাফি দেবন্দি বেরলবি ফুরফুরা এবং ওদের মধ্যে যত দল আছে সে বুখারির এই হাদিসটা যেখানে আবুরাইরা বলছে যে আমিন বলার জন্য এ হাদিস তারা বলছে এখানে উচ্চ স্বরে বলার কথা নেই তো ইমাম বুখারির এই মহল্লায় এই হাদিস থেকে তিনি উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে এটাই বুঝেছে এখন যদি ওলেমাই আহানাফ দেবন্দি বেরলবি না বুঝে এটা তাদের একটা ব্যর্থতা বা কপাল পোড়া বলা যেতে পারে কেন যিনি হাদিস সংকলন করেছে তিনি অধ্যায় রচনা করে দিয়েছেন যেটা হচ্ছে উচ্চ স্বরে আমিন বলার পক্ষে এছাড়া এই হাদিসটা ইমাম নাসাই সোনার নাসাই নশো আঠাশ নম্বর হাদিসে নিয়ে এসেছে আবু রায়রার ঠিক ওখানে তিনি উচ্চ স্বরে আমিন বলা অধ্যায় রচনা করেছেন এই হাদিসটা ইমাম ইবনু মাজা সান ইবনু মাজা আটশো একান্ন নম্বর হাদিস নিয়ে আসার আগেই একটা অধ্যায় রচনা করেছেন ইমাম মুক্তাদের উচ্চ স্বরে আমিন বলা এবং ইমাম ইবনু খুজাইমা পাঁচশো সুহত্তর নম্বর হাদিসে আবু রায়রার এই হাদিসটা নিয়ে এসেছে নিয়ে এসে অধ্যায় বেঁধে দিয়েছে উচ্চ স্বরে আমিন বলা তার মানে বোঝা গেল মহাদ্দিসগণ আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা নূর এই হাদিস থেকে দলিল নিয়েছে সশব্দে আমিন বলা এখন কোনো হানাফি ভাই যদি বলে না এখানে সশব্দে বলতে হবে বা উল্টা তাবিল করে এগুলো আর স্থান পাবে না কেন কেন মহাদ্দিস যারা হাদিস সংকলন করেছে তার একটা রায় পেশ করেছে আর মহাদ্দিসগণ আমাদের চাইতে তিনি হাদিস বেশি বুঝেন এটা আমরা বিশ্বাস করি এখন কেউ যদি শুধু মাঝে গোরামির কারণে যেটাকে মানতে না চাই তো আমরা তাদেরকে কপাল পড়া ছাড়া কিছু বলতে পারি না কেননা যারা হাদিস গ্রন্থ রচনা করছে তারা সমাধান দিয়ে গেছে তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই সমাধানটাকে মেনে নিয়েছি দুই নম্বর দলিল 
যে আবু হুরায়রা সহিহ বুখারী হাদিসটা যে সশব্দ আমিন বলা এর পক্ষে আরেকটা দলিল মানে দালিলিক জবাব আমরা আগে বলেছি কোন রাবি যখন কোন হাদিস বর্ণনা করে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হয় সে রাবির আমলটা কি ছিল আবু হুরায়রা আমিন পর সঙ্গে হাদিস বর্ণনা করেছে সহিহ বুখারীতে এখন আবু হুরায়রা কি জোরে আমিন বলতে নাস্তে বলতেন এখন যদি জোরে আমিন বলে আবু হুরায়রা তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে সৈব খারের ওই আবু হুরায়রার যে হাদিসটা বর্ণনা আছে এবং তার আমল যদি জোরে হয় তো জোরে আমিন বলাটাই এটা সহিষ্ণুতা দ্বারা প্রমাণিত এখন কেউ উল্টা তাবিল করতে পারে অপব্যাখ্যা করতে পারে সেদিকে কর্ণপাত করার কোনো জরুরত নাই তো আমরা যেটা দেখছি আবু হুরায়রার প্রসঙ্গে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নাম্বার দু হাজার ছয়শো চৌত্রিশে আবু হুরায়রা অবদুল্লা তাল হাদুন সশব্দে আমিন বলতেন এই মর্মে সহিষ্ণুতে হাদিস বর্ণনা আছে তো আমরা স্পষ্ট বুঝে নিলাম যে সশব্দে আমিন বলতে হবে এটা আবু হুরায়রা সেই বুখাইতে বর্ণনা করেছে এক দুই নম্বর আবু হুরায়রার আমল ছিল সশব্দেই আমিন বলা তাই যত রকমের এখন ব্যাখ্যা করুক যত রকমের তাবিল করুক ওলমে আহানাফ সবগুলো মারদুদ আর দুই নম্বর সমস্ত মহাদিস আবু হুরায়রার হাদিসটা নিয়ে আসার আগেই সশব্দে আমিন বলেছে স্পষ্ট এত দূর যদি স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই দলিলটাই যথেষ্ট হয়ে যায় যে সশব্দে আমিন বলতে হবে এখন দুই নম্বর পয়েন্ট যে ওলেমে আহানাফের তরফ থেকে একটা দলিল দেওয়া হচ্ছে নতুনভাবে যে নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে বা মনে মনে আমিন বলতে হবে দলিল কি তাজ্য হয়ে যাবেন সুরা আর আফসন মাসাত আয়াত নাম্বার পঞ্চান্ন থেকে দলিল দিচ্ছে যে আল্লাহ সুবান তালা তিনি বলেছেন যে তুমি আমাকে ডাকো অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে খুফিয়া মানে অনুচ্চ স্বরে আল্লাহকে ডাকো এবং ভয় ভীতি সহকারে অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে আল্লাহ সুবান তাকে ডাকতে আল্লাহ সুরা আরাফের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুমাত বলেছেন এখন ওলমে আহানাফের দলিল দেখেন যুক্তি দিচ্ছে বা দেখেন যে আল্লাহ যেহেতু বলেছে দোয়া হবে অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে এখন তার সই বুখারিতে হাদিস নাম্বার সাতশো আশির অধীনে ইমাম বুখারি রাইমাহুল্লাহ বাব একশো এগারোতে একটা অধ্যায় রচনা করেছে বাব একশো এগারোতে একটা অধ্যায় রচনা করেছে যেখানে বলা হচ্ছে যে কলা আতা আতা বলেছে আমিন একটি দুয়া আমিন কি দুয়া এবার দেখেন ওদের দলিল দেখেন সই বুখারির বাব একশো এগারো থেকে আতা একজন তাবেই একশো দশ হিজিতে মৃত্যুবরণ করে উনি বলছেন আমিন একটি দুয়া আর কোরআন বলছে তোমরা ধোয়া করো অনুচ্চ স্বরে এবং ভয় ভীতি সহকারে এখন হাদিসের আতা তাবেই এটা কোনো রসুলের কথা না কোনো সাবির কথা না কার কথা একজন তাবের কথা উনি বলছেন আমিন একটি দুয়া এবার এই বুখারি থেকে এই দলিলটা নিয়েছে আর তারপরে চলে গেছে কোরআনের একটা আয়াতে যে আল্লাহ বলেছে তোমরা দোয়া করো অনুচ্চ স্বরে এবার যারা মহাদ্দিস আছে আমাদের ওলেম আহানাফের দেবন্দি বেরলবি এরা তখন বলছে যে আল্লাহ বলেছে অনুচ্চ স্বরে দোয়া করতে হবে আর হাদিস বলছে আমিন একটা দোয়া তো দোয়া তাহলে আস্তে আস্তেই করতে হবে মানে আমিন আস্তে আস্তে বলতে হবে কথা বুঝতে পারলেন মানে এখানকার একটা ধরে টেনেছে এখানকার একটা ধরে টেনেছে অত বিহা থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় বলে তারা অবস্থান করছে যেহেতু তারা দলিল দিয়েছে দলিল খণ্ডন করা আমাদের জন্য জরুরি যেহেতু দলিল এসেছে আমরা দলিল খণ্ডন করতে পারি তাই আমরা এই দলিলটাকে দুই ভাগে খণ্ডন করব এক একটা আক্কেলি জবাব বলা হয় আর একটা হচ্ছে দালিলিক জবাব এই দুটো ভাবে আমরা খণ্ডন করব তার পূর্বে দেখবেন আমার একটা বই আছে আহলে হাদিস হানাফি মাজা বিক্তলাপ নিরাসন বইটা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করেছে সুনান প্রকাশনী এই বইটার মাসাল নম্বর ষোলো আজকে থাকে এক মাসেস কত ষোলো আমাদের এই বইয়েরও মাসাল নম্বর ষোলোতেই নিম্ন সারে আমিন বলার পক্ষে যে দলিল হানাফি ভাইরা দেয় সেগুলো আমরা জবাব আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে দিয়েছি আর আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে এটা দু সালে আমার একটা বই ছিল আমিন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব আটচল্লিশ পৃষ্ঠার বই যেখানে আমি আঠাশটা দলিল উপস্থাপন করেছি সশব্দে আমিন বলতে হবে আর মোটামুটি কুড়িখানা দলিল উপস্থাপন করেছি সালাবদের কল বিভিন্ন মহাদিস ফোকাহা এবং হানাফি মাঝাবের কারা কারা আমিন উচ্চ স্বরে বলতে হবে এই মর্মে মত প্রকাশ করেছে এবং হানাফি ভাইদের আমি তিনটে বইয়ের জবাব লিখেছিলাম একটা হানাফিদের নামাজ যেটা বসির হাসেন কাশেমি আমাদের হুগলিতে বাড়ি আর একটা হচ্ছে হাদিস আহালে হাদিস হানাফি মাঝাব যেটা শামসুর রহমান কাশেমির ওর বইটা এখানে আছে ওনার লেখনির জবাব আর একটা হচ্ছে দালাইলুল মুকাল্লি দিন এটা হচ্ছে ফুরফুরা পীর সাহেবের লেখা একটা বই এই তিনটে বইয়ের জবাবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা মানে আমি সম্পূর্ণভাবে জবাব দিয়েছিলাম এই তিনটে বইয়ের বিশেষ করে আমিন প্রসঙ্গে তো হানাফি ভাইরা বিশেষ করে এই দলিলটা দিয়েছে তো আমি এখান থেকে শুধুমাত্র তারা মানে কিভাবে উপস্থাপন করেছে আপনাদেরকে আর একবার দেখাবো যে এই যে আমি সেম দলিলটা বললাম সেটা আরাফের পঞ্চম নম্বর আট আর বোখারে একশো এগারো নম্বর অধ্যায় থেকে যে দলিল দিয়েছে হানাফিদের নামাজ তিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা আর হাদিস আল হাদিস হানাফি মাজাব পৃষ্ঠা নাম্বার বিরাশি আর দালাইলুল মুকাল্লিদিন পৃষ্ঠা নাম্বার প্রথম খণ্ডে চল্লিশ পৃষ্ঠায় এ দলিল দি
তো এখানে আলহামদুলিল্লাহ আমরা জবাব দিয়েছি পাল্টা বইটার জবাব এখন পর্যন্ত আসেনি কিন্তু প্রত্যেকটা লেখকের কাছে আমি বইটা পাঠিয়ে দিয়েছি বইটা সকলের কাছে তো এর লেখনি জবাব এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আসেনি চার বছর হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ কেন তাদেরকে যে দলিল মানে খণ্ডন করেছি তারা বুঝতে পারছে যে তারা এখানে খেয়ানত করেছে এবার আসুন আমরা কিছু দলিল ভিত্তিক দলিলগুলো খণ্ডন করি প্রথম দেখেন আতা রহিমাহুল্লাহ বলছে আমি না একটি দোয়া কিন্তু হাদিসটা এখানেই শেষ নয় তারপরে আতা ওই আতাই বলছে যে আমি ইবনি জুবাইরে পেছন যখন সালাত আদায় করতাম তারা এত জোরে আমিন বলতো যে মসজিদের নবমী গম গম করে আজ হতো যেটা আমরা তাহাকিকি মাজলিস মাসন নম্বর পনেরোতে আমরা এ দলিলটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি দেখেন ওই বুখারিতে আছে ওই সই বুখারিতে যেখান থেকে আতা বলছে আমিন একটি দুয়া তারপরে কিন্তু ইবনি জুবাইরের কথাটা নকল আছে কিন্তু তারা শুধু একটা অংশ কেটে নিয়েছে কেটে তখন বলছে হ্যাঁ ইয়া থেকে ইয়া প্রমাণিত কিন্তু অধ্যায়টা কিন্তু ওখানে শেষ নয় তা এটা হচ্ছে প্রথম খেয়ানত এটা হচ্ছে ইলমের খেয়ানত কেন যদি দিতেই হয় তো পুরোটা দিক আতা বলছে আমিন দোয়া ঠিক আছে কিন্তু আবার আমিন বল আতা রাইমাহুল্লাহ উনি বলছে যে এটা যদি দোয়াই হয়ে থাকে যে দোয়া হয়ে থাকে তো এই দোয়াটা কেমনভাবে পড়তে হবে যেটা জোরে কেন মসজিদ নবমী গম গম করে আওয়াজ হতো দলি পাওয়া গেল এখন হানাফি ভাইদের দলিল হচ্ছে লাতাকরাবুসালা সনিসা তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত যে তোমরা নামাজের ধারে গেছে যেও না ও আন্তুম সুকারাবাদ মানে নিশাগ্রস্ত অবস্থায় এ কথা বাদ এখন এইভাবে যদি নিজের মাঝাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দলকে মজবুত করার জন্য যদি কোরআন থেকে বা হাদিস থেকে একটু অংশ নেন তো অসংখ্য দলিল দেওয়া যাবে সর মায়দা পড়বেন আট নম্বর তিয়াত্তর আল্লাহ সাম বলছে লাকাদ কাফরাল্লা দিনা কালু ইন্নাল্লাহ সালেহ সালাসা এবার লাকাদ কাফরাল্লা দিনা কালু এই কথাটা যদি বাদ দেওয়া যায় ইন্নাল্লাহ সালেহ সালাসা যে ঈশা মসি হচ্ছে আল্লাহ একটু বাদ দিয়ে দেন কিন্তু আল্লাহ বলছে তারা কুফরি করছে কারা যারা বলছে ঈশা মসি হচ্ছে আল্লাহ বা তিনের মধ্যে এক এমনভাবে যদি কেউ দলিল যদি বের করতে চায় তাহলে কোরআন থেকে তো খ্রিস্টানরা বলবে হ্যাঁ এই তো ঈশাই আল্লাহ কোরআনে আছে আগের অংশটা বাদ দিল এইভাবে অসংখ্য দলিল আছে পলুলা ইয়াদ খুনা জান্নাতা ইল্লামান কানা ইয়াহুদা না সারা আল্লাহ বলছে সারা বাঁকার একশো এগারো নম্বর আয়াতে যে কলু লা ইয়াদ খুনা কলুটা বাদ দিয়ে দেন লা ইয়াদ খুনা জান্নাতা ইল্লামান কানা ইয়াহুদা না সারা শুধু কলু শব্দ বাদ দিয়ে দেন তাহলে অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে এখানে অর্থ এটা দাঁড়াচ্ছে যে ইহুদি এবং খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাত যাবে না সারা বাঁকার একশো এগারো নম্বর আয়াত তো ঠিক এই কাজটাই করেছে বলে আহনাফ তার এটাই করছে যে কলা মানে আতার রেহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন আমিন একটি দুয়া এতটুকু শেষ কিন্তু পরে যে আছে ইবনে জুবাই মানে জুবাই বলছে যে আমরা তা মানে এমনভাবে আমিন বলতাম যে মসজিদ নবমি গম গম করে আজ হতো এটুকু আর নাই এটা প্রথম খেয়ানত দুই নম্বর জবাব হচ্ছে এটা বলেন তো দুয়া কি সব দোয়াই কি আসতে করতে হয় যদি এটাই হয়তো হানাফি ভাই দেখেছে প্রশ্ন আপনার যখন নামাজ শেষ করেন যদি সম্মিলিত মনোজাত করেন ওটা তো আমরা বিদাত মনে করি কোরআন সুন্দর দ্বারা প্রমাণিত নয় তারপরে মুক্ত ইমাম সাহেব যখন রব্বানা জালাম না শুরু করে মুক্তা দেখি মনে মনে আমিন বলে দেখেন মনে মনে বলে না জোরে বলে তো তখন এ দলিল থাকে কোথায় ওরা তো ইমার পেছনে জোরে জোরে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমিন 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 করছে কচি কি করে না প্রত্যেকটা দোয়াতে করে জানাজার সালাতের শেষেও তারা আমিন জোরে জোরে বলে এমন কি বিভিন্ন মজলিস হচ্ছে মিলাদ মাহফিল হচ্ছে ইমাম সাহেব দোয়া ধরেছে তো ধরেছে ওরা পেছন থেকে আমিন আমিন করে চিল্লাচ্ছে আরও অনেক জায়গায় আছে বিভিন্ন ওই জলসা ময়দানে দোয়া পড়া হচ্ছে আমিন আমিন বলছে তো এর সমাধান কি মানে এটা হচ্ছে অ্যান্টিভেনাম জবাব মানে তারা যেহেতু অভিযোগ করছে আমিন দোয়া তার মানে আসতে করতে হবে তো তোমরা তো আমিন জোরে জোরে বলছো কেন বলছো তখন এই কোরআনের আয়াত এই হাদিসটা গেল কোথায় সুনান তিরমিজিতে স্পষ্ট একটা হাদিস আছে যেটা হাদিস নাম্বার তিন হাজার দুইশো পঁয়ষট্টি এই তিন হাজার পাঁচশো পঁচাশি নম্বর হাদিস সুনান তিরমিজি হাসান সনদে জাল্লা রসুল বলছে আফজালুল দুয়া কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর আফজাল জিকরে আলহামদুলিল্লাহ তো আফজাল দোয়া কোনটা লা ইলা ইল্লাল্লাহ বা আফজাল জিকরি হচ্ছে লা ইলা ইল্লাল্লাহ এবার বলুন তো এই দোয়া লা ইলা ইল্লাল্লাহ এটা জোরে বলা যাবে নাচতে বলা যাবে সবচেয়ে উত্তম দোয়া কি উত্তম জিকির কি লা ইলা ইল্লাল্লাহ এখন কেউ যদি জোরে বলে কারণ এটা তো স্পষ্ট এটা জিকির আর আল্লাহ জিকির আস্তে আস্তে করতে হবে বা দোয়া আস্তে আস্তে করতে হবে এটা হানাফি ভাইদের মূল দলিল যদি হয়ে থাকে তো স্পষ্ট এখান থেকে কী প্রমাণিত হয় যে লা ইলা ইল্লাল্লাহ এটাও জোরে বলা যাবে না কেন এটাই তো তাদের অভিযোগ চার নম্বর পয়েন্ট আমরা এখান থেকে আর একটা দিতে পারি যে সহিবনু খুজাই মাতে একটা হাদিস বর্ণনা আছে হাদিস নম্বর এক এবং সহিবনু হেব্বান হাদিস নম্বর নয়শো আলাসুর মাহমুদ সাল্লাম রামাদান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন যে আলাসুর প্রথম একটা
তখন আল্লাহ সুবহান বলছে আমাকে জিবরাইল ফেরেশতা এসে বলল যে রমজান মাস পেলো কিন্তু নিজের গোনা খাতাকে ক্ষমা করতে পারলো না ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক তো বলেন তো আল্লাহ সুবহান এই যে আমিন এটা জোরে বলেছিল না নাস্তে বলেছিল জোরে বলেছিল তো আমিন তার মানে বোঝা গেল হাদিসের আলোকে যে আমিন হচ্ছে এমন একটি দোয়া যে ধরেও নি যে আমিন দোয়া তো আমিন হচ্ছে এমন একটি দোয়া যে দোয়াটা জোরে জোরে করতে হয় এটা আস্তে আস্তে নয় কোনো ভাবেই নয় আর দোয়া যে সর্বক্ষেত্রে নিম্ন স্বরে হবে এটা ওই কথা সঠিক নয় কেন আল্লাহ সুল মাহমুদ সাল্লাম থেকে একাধিক দোয়া আছে যেগুলো তিনি জোরে জোরে বলেছেন তার মানে বিশেষ করে সৈ বুখারি হাদিস মার এক হাজার তিনশো ছিয়াত্তর এবং ছ হাজার তিনশো চৌষট্টি আল্লাহ সুল মাহমুদ সাল্লাম বিশেষ করে বৃষ্টি প্রার্থনার যে দোয়া তিনি জোরে জোরে করেছেন সবচেয়ে উত্তম দোয়া সবচেয়ে বড় দোয়া কি সুরতুল ফাতেহা সুরা ফাতেহা দোয়া তো এটা ইমাম সাহেব জোরে জোরে কিরাত করে কি করে না করে তো কোনো দিক থেকেই মানে তাদের এই যে অভিযোগ যে অভিযোগটা এটা কখনোই কোরআন শুনা অনুযায়ী সঠিক নয় যে আমিন দুয়া আর দুয়া মানে আসতে করতে হবে অত ইমামের পেছনে মুক্তা দিয়ে আসতে আমিন বলবে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য তাদের একটা বা কোনো ইলমি কোনো অভিযোগ না এটা একটা অনার্থক নিতান্ত শুধু মাঝাবকে মজবুত করার জন্য তারা এই দলিলটা উপস্থাপন করছে তো এই দলিলটা সম্পূর্ণ মারদুত এটা গ্রহণযোগ্য আমরা মনে করছি না তাই তারপর আমরা জবাব দিলাম দালিলিকভাবে কারণ দোয়া বিভিন্ন দোয়া আছে যেগুলো উচ্চস্বরে করতে হয় বিভিন্ন দোয়া আছে যেগুলো নিম্নস্বরে করতে হয় আর একটা দলিল দেখেন দেখবেন ইউটিউবে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকজন আলেম এখন আছে অনেকজন মানে জিকি রাজকার করছে দেখবেন গাছে উঠে পড়ছে স্টেজ উঠে পড়ছে জোরে জোরে এলা কি জোরে করে নাচতে করে জিকিরগুলো এই দোয়াগুলো কি করছে দোয়া যদি আসতেই হবে জিকির যদি আসতেই করতে হবে তাহলে এই সব জিকিরগুলো এই সব দোয়াগুলো একবার চিল্লে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে একবার স্টেজে পরে উঠে পীর সাহেবকে গডমট করে চেপে ধরছে উজানি পীর বাংলাদেশের আছে চরমনে পীর মানে চরমনে তরিকা যারা চলে তারা সেম একই কাজ করছে চিল্লে জিকির করছে তো এই দিকে অভিযোগ আসছে না কেন তো সার্বিকভাবে এতটাই যে সমাজদার কেলে ইশারায় কাফি যে সার্বিকভাবে এতটাই যথেষ্ট যে না এই আমিন হচ্ছে এমন একটি দুয়া যেটা হাদিস থেকে প্রমাণিত আছে যেটা সশব্দে বলতে হবে তারপর আমরা আক্কেলে এতগুলো জবাব দিলাম এই জবগুলো না দিলেও আলহামদুলিল্লাহ এই আমিন সশব্দে বলতে হবে এটাই প্রমাণিত দুই নম্বর দলিল সুনান তিরমিজি হানাফি ভাইদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় দুশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস কত বললাম দুশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস সুনান তিরমিজিতে দুশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস একটা এসেছে যেটা সুবাহ তিনি বর্ণনা করছেন যে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি অনুচ্চর আমিন বলেছেন কে বলছেন সুবাহ আর তার আগের হাদিস সুনান তিরমিজি দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস দুটোই অয়েল বিন হুজুরের সূত্র বর্ণনা আছে ওখানে সুপিয়ান সাউরি সুপিয়ান বর্ণনা করছে যে আল্লাহ রসুল উচ্চ সরামিন বলেছে কথা বুঝতে পারলেন সুপিয়ান সাউরি একশো ছেষট্টি হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করে ইনি বর্ণনা করছেন অয়েল বিন হুজুরের সূত্রে যে অয়েল বিন হুজুরের মানে সনদ বর্ণনা করছেন যে তিনি হচ্ছে উচ্চ স্বরে আমিন বলেছেন আল্লাহ রসুল উচ্চ স্বরে আমিন বলেছেন আর সুব বর্ণনা করছেন যে না আল্লাহ রসুল নিম্ন স্বরে আমিন বলেছে দুটো সাংঘর্ষিক সুরন তিরমিজ পরপর দুটোই আছে তা হানাফি ভাইরা এখান থেকে দলিল উপস্থাপন করছে এই যে একটা আছে ইমাম তিরমিজি সুরন তিরমিজিতে অনুচ্চ স্বরে আমিন বলা তো ভাই বলুন তো অনুচ্চ স্বরে আমিন বলার মনে মনে আমিন বলা সমান অনুচ্চ স্বরে আর মনে মনে আমিন বলা সমান অনুচ্চ স্বরে আমি চিন্তা করছি বাবা জিহল হচ্ছে শব্দ হচ্ছে না এমন হতে পারে একটা অনুচ্চ স্বর আর একটা উচ্চ স্বর তো সু বা বর্ণনা করছে অনুচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিস আর সুপিয়ান বর্ণনা করছে উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিস এবার একটা পয়েন্ট যে দুটো যখন সাংঘর্ষিক এখন আমাদেরকে কি করতে হবে দেখতে হবে হাদিসটা সহি না জয়ীব কোন হাদিসটা সহি উচ্চ স্বরে বলা না নিম্ন স্বরে বলা তো আলহামদুলিল্লাহ ইমাম তিরমিজি রেহমাহুল্লাহ সুনান তিরমিজিতেই বারোশো বছর পূর্বে তিনি লিখে দিয়েছেন যে এই যে সুফিয়ানের যে উচ্চ স্বরে আমিন বলার যে হাদিস আর সুবাদ নিম্ন স্বরে আমিন বলার হাদিস সুবাদ চাইতে সুপিয়ানের উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিসটা অধিকতর সহি এটাকে এমন তিরমিজি নকল করেছে সোনা তিরমিজি খুলে দেখেন দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিসে এখনো বর্ণনা আছে আমরা তাকে কি মাজলিস মাসা নম্বর পনেরোতে এখানে একটু আলোচনা করেছিলাম দুই ইমাম তিরমিজি শুধু নিজের একা কথা বলেনি তিনি বলছেন যে আমি ইমাম বুখারিকে কথা বলতে শুনেছি সোনা তিরমিজ মজুদ আছে মানে দুজনের কাছ থেকে পাওয়া গেল যে উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিস সহি তিন ইমাম তিরমিজি আরেকজনে কল নকল করেছেন এবং আবু জিউরা রায়বাহুল্লাহ তিনিও বলছেন যে এখানে সুবা মানে নিম্ন স্বরে যিনি আমিন বলতে হবে হাদিস বর্ণনা করেছে তিনি ভুলও করেছেন এবং বুখারি বলেছেন যে তিনি ভুল করেছেন তিনটে ভুল করেছেন এবং তিরমিজি সোনান তিরমিজিতে লিখে রেখেছেন এখনই ফুলে দেখেন সোনান তিরমিজি 
248 নম্বর হাদিস তিনটে ভুল যে সুবা করেছে নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে এই মর্মে যিনি হাদিস বর্ণনা করেছে তার তিনটে ভুল হয়েছিল সেই ভুল কোটা সুনান তিরমিজিতে স্পষ্ট মজুদ আছে তারপরে বোঝা গেল সুনান তিরমিজিতেই নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে এই মর্মে যে হাদিসটা এসেছে 1200 বছর পূর্বে ইমাম তিরমিজি Jini গ্রন্থ রচনা করেছে তিনি বলে দিয়েছে এখন কি যদি হক যদি জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য বলি যে ইমাম তিরমিজির কলটা গ্রহণ করলে যথেষ্ট হয়ে যায় তারপরেও আধুনিক যারা মুহাদ্দিস আছে আধুনিক মুহাদ্দিস আলমা নাসরুদ্দিন আলবানি মুরতমান কর 1420 হিজরিতে Imam Arakjan Assassin Tin Major Baka Mane Tahaki Korachan, Ahmad Mohammed Shakir, Tinusan Tin Major Dusha Archish Namar Hadista Anar Pore, Uchesh Ramin Bola Hadistake, Hukum Lagacha Hassan, and Nimnusha Amin Bolaka Lagacian, Zaib, Shaz, Hape Zubar Ali Zai, Tinusan Tin Major Taki Korachan, Tino Hadistake Zeb Bolache, Nimnusare, Kindu Chesh Hadistake, Sohi Bolache, Chan number Sheikh Shoeb Arnaut, in Agent Hanafi with Dan, Hanafi Mohaddis. তার সুনান তিরমিজি 248 নম্বর হাদিসে তাহকিক দেখেন তিনি বলছেন এই হাদিসটা সহিহ যেটা উচ্চ স্বরে আমিন বলা আর নিম্ন স্বরে আমিন বলা হাদিসটা জয়ীব তো একদম মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মুহাদ্দিসের রায় হচ্ছে এটাই যে সশব্দে আমিন বলতে হবে এই হাদিস সহিহ আর নিম্ন স্বরে আমিন বলার যে সুবা যে হাদিসটা বর্ণনা করেছে এটা সাজ এটা জয়ীব এটা গ্রহণযোগ্য নয় আর উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে Masala number upon Rote, I'm the Terrajan Mohadis Konakol Gurachi. I'm the good Terrajan Mohadis Konakol Gurachi. The Ucha Sharamin Balasan and Tinmi had this tagget Terrajan Mohadis, Soibolache, I'm the Proton Takish Fonto, a Konakol Gurachi. A Subari Hadista Udikongsha Jamur Mohadis gone, a Hadis take a Zebolache. Eh. Do you know what we say? Can a Sufian Saudi Ucha Share Hadis Bolche, Ucha Sharamin Boltobe. A Sufian Saudi the Akai Bonona Korchena. A Shangara Dujon. মানে দুইজনের শাহেদ আছে মানে সাক্ষীমূলক তার মানে সুনান আবু দাউদ দেখেন ইবনে মাজাহ 855 নম্বর হাদিস মানে একে সমর্থন করার জন্য অন্য সনদেও এই উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিস আছে কিন্তু নিম্ন স্বরে যে সুবা হাদিস বর্ণনা করেছে তার সঙ্গে কেউ নেই তিনি একাই কথা বুঝতে পারছেন তিন নম্বর এখানে আরেকটা পয়েন্ট যে উচ্চ স্বরে আমিন বলার হাদিসটা যে সহি এর পক্ষে আমাদের আরেকটা দলিল হচ্ছে এটা যে মুহাদ্দিসদের একটা উসুল যে সুফিয়ান সাউরি আর সুবার মধ্যে যদি ইক্তেলাফ হয়ে যায় মত পার্থক্য হয়ে যায় পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে করণে কি কেন সুফিয়ান সাউরি ইনো গ্রহণযোগ্য একজন রাবি মানে বর্ণনাকারী হাদিসের আর সুবা ইনো কিন্তু গ্রহণযোগ্য একজন বর্ণনাকারী রাবি তখন দুইজন এদের মধ্যে যে টক্কর লেগে যায় এরা যদি পরস্পর বিরোধী হাদিস বর্ণনা করে তাহলে কার কথাটাকে প্রাধান্য পাওয়া যাবে ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ মুরিতবন করে 458 মানে হিজরিতে তিনি একটা মানে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ যে সুফিয়ান সাউরি আর যদি সুবার মধ্যে যদি ইক্তেলাফ হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে কার কথাটা প্রাধান্য পাবে তো আমি ওটা শুধুমাত্র কলটা নকল করছি ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহর যে কল মানে তিনি বলেন যে সুবাহ আর সুফিয়ানের মধ্যে যদি ইক্তেলাফ হবে ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন আমাদের নিকটে সেই সুমাতে সুফিয়ানের যে বর্ণনাটা এটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য আর এই বিষয়ে ওলেমাই মানে আহলে ইলম যারা আছে তারা কেউ দ্বিমত করেনি কথা বুঝতে পারলেন ইমাম বাইহাকি বলছে যখন সুফিয়ান সাউরি আর সুবা এই দুটো মধ্যে ইক্তেলাফ হয়ে যাবে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তখন কোনটা প্রাধান্য পাবে সুফিয়ানের আর সুনান তিরমিজিতে সুফিয়ান সাউরি তিনি উচ্চ স্বরে আমিন বর্ণনা করেছেন আর নিম্ন স্বরে কে করেছেন সুবা তো এইখান থেকে ইমাম বাইহাকির এই কলতেও প্রমাণিত যে উচ্চ স্বরে আমিন বলা সুফিয়ানের কলটাকে মানে ধারতব্য হবে সুবার কলটা এখানে মারদুদ হবে ইমাম বাইহাকির কলটা ইমাম বিশেষ করে ইমাম ইবনু কাইয়্যুম আল জাউজাই আল মুতাফফা 751 হিজরি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার শাগরেদ মানে ছাত্র তার আল ইলামুল মুয়াক্কিন দ্বিতীয় খণ্ড 396 পৃষ্ঠা এবং আইনুল মাবুদ সন আবু দাউদের সারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ তৃতীয় খণ্ড 207 পৃষ্ঠা আর ইমাম বাইহাকির আল খিলাফিয়াত প্রথম খণ্ড 50 পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট কলটা মজুদ আছে দুই নম্বর দলিল সুফিয়ান আর সুবার মধ্যে যে ইক্তেলাফ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ইহাইয়া আল কাত্তান রাহমাহুল্লাহ তিনিও বলেন সুফিয়ান সাউরি আর সুবার মধ্যে যদি বিরোধী হয়ে যায় 
সে ক্ষেত্রে সুফিয়ানের কথাটাই প্রাধান্য পাবে সুবার কথাটা মারদুত প্রত্যাখ্যাত হবে মানে বাতিল হবে একল নকল করেছেন ইমাম আবি হাতিম তার জারাওয়া তাদিল চতুর্থ খণ্ডে দুশো তেইশ এবং দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠা এবং ইমাম হাজার আসকালানি তাকরিবু তাহজিব চতুর্থ খণ্ডের একশো এক পৃষ্ঠা তো আমরা সার্বিকভাবে দেখলাম যে প্রথম আমাদের দলিল যে সুফিয়ানের হাদিসটাকে সমস্ত মহাদিস সহি বলেছে কেউ জৈব বলেনি মানে উচ্চস্বর আমিন বলা দুই নিম্ন স্বরে আমিন বলা হাদিসটাকে জামহুররা জৈব বলেছে অধিকাংশরাই জৈব বলেছে দুই নম্বর সুফিয়ান সাউরি যে হাদিস বর্ণনা করছে তিনি একা না তার সঙ্গে দুটো সাক্ষী আছে অন্য দুজন কিন্তু সুবার এই ক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী নাই তিন নম্বর মহাদেশদের রসুল যে সুফিয়ান আর সুবার মধ্যে ইক্তলাপ মতপার্থক্য হয়ে গেল সুফিয়ানের কথা গ্রহণযোগ্য হবে সুবার কথাটা মারদুদ বাতিল হবে আর ইমাম হাজার আসকানে তার তালখিসুর হাবির প্রথম খণ্ড তিনশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠাতে তিনি নকল করেছেন যে সুবা যে নিম্ন স্বরে আমিন বলা হাদিস বর্ণনা করেছে এই হাদিসের মধ্যে ইজদেরাব আছে মতনক্য আছে মতভেদ আছে এর মধ্যে হাদিসের মধ্যে মতনে মানে উল্টো পাল্টা ঢুকে গেছে ইজতেরাব আছে এর প্রতি মানে এখানে অভিযোগের পর অভিযোগ আছে হাদিসে কিন্তু সুপিয়ানের হাদিসের উপরে কোনো হানাফি বিদ্যান দাও অভিযোগ করেনি তখন বলে তো মানে একটা ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন দলিলটা বেশি গ্রহণযোগ্য কোনটা যদি ইমাম তিরমিজির সিদ্ধান্ত ধরে নিই ইমাম বুখারির কথা ধরে নিই ইমাম আবি জুরার কথা ধরে নিই সন তিরমিতে যেটা মজুদ আছে তারপরে উচ্চস্বর আমিন বলার হাদিসের সহি আর নিম্নস্বর আমিন বলার হাদিস এটা গ্রহণযোগ্য নয় হানাফি ভাইদের তরফ থেকে আরও কিছু দলিল দেওয়া হয় আল্লাহ সাহের সূত্রে শুধু একটাই হাদিস তাদের গেছে কটা একটাই শুধু এসে তিরমিজির হাদিস তাছাড়া কোনো হাদিস নেই এরপর কিছু সাহাবিদের তারা কল বর্ণনা করেন যে কলগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে মজুদ আছে আমি শুধুমাত্র নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হাফেজাহুল্লাহ একজন দেবন্দি আলেম তিনি হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খণ্ডতে যে দলিলগুলো নিয়ে এসেছেন আর বাংলাদেশের আব্দুল মতিন সাহেব তার দলিল সহ নামাজের মাসাহাতে যে দলিলগুলো নিয়ে এসেছেন ওই দুটো দলিল আমি শুধুমাত্র জব দেবো আমরা প্রথম দুটো জব দিলাম একটা কোরআনের আয়াত থেকে আইন বলা একটা রদ করলাম যে আমিন একটি দোয়া দুই সুরান তিন মিজির দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস সুবাজে বর্ণনা কাছে নিম্ন সরে আমিন বলতে হবে এই হাদিসও সহি নয় এটা মানে মুহাদ্দিসদের নিকট এটা সাজ এটা গ্রহণযোগ্য নয় তিন নম্বর একটা দলিলে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ আনু থেকে একটা হাদিস বর্ণনা করেছে তারা যেটা কাঞ্জুল উম্মাল হাদিস নাম্বার বাইশ হাজার আটশো তিরানব্বই আল্লাহ বদ্দিন আইনি আল বিনাইয়াতে নকল করেছে দ্বিতীয় খণ্ড একশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা আর ইমাম ইবনু হাজম আন্দোল সি ইমাম ইবনু হাজম তাল আল মুহাল্লা মাসালা নাম্বার তিনশো তেষট্টিতে একটা কল নকল করেছেন ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা তিনি বলছেন যে চারটি বিষয় অনুচ্চস্বরে বলতে হবে কয়টা বিষয় চারটে বিষয় এক আউজুবিল্লা আর দুই হচ্ছে বিসমিল্লা তিন হচ্ছে আমিন আর চার হচ্ছে রাব্বাইল আকাল আহমদ ওমর বিন খাত্তাব থেকে এই দলিটা হানাফি ভাইরা পেশ করছে যে ওমর বিন খাত্তাব হচ্ছে চারটে জিনিস নিম্ন স্বরে বলতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমিন এই শব্দটা এই দলিলটা তারা দিচ্ছে কিন্তু দলিলটা সহি নয় কেন এই দলিল মধ্যে ইনকেতা আছে বিচ্ছিন্নতা আছে মানে সনদটা মুনকিত মানে সূত্র বিচ্ছিন্ন কেমন এখানে শুধুমাত্র এতটাই যে হাদিসের যে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ থেকে যিনি হাদিস বর্ণনা করছেন ওমর বিন খাত্তাব থেকে যিনি হাদিস বর্ণনা করছেন তার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা ইনি বলছেন যে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন চারটে জিনিস নিম্ন সেরে বলতে হবে কিন্তু ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তেইশ হিজিতে শাহাদাত বরণ করে এই আবি লাইলার সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় তার সঙ্গে দেখাই হয়নি প্রথম বুঝতে পারলেন কি যে ওমর বিন খাত্তাব সম্পর্কে তিনি যে বলছেন আবি লাইলা আব্দুর রহমান ইবনু আবি লাইলা ইনার সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাৎই হয়নি দেখাই হয়নি কেন ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ তখন তেইশ হিজিরিতে মৃত্যুবরণ করেছে আর এই ব্যাপারে ওসলে মহাদ্দিসিন যারা আছে তারা সকলেই একমত যে ওমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে এই আবি লাইলার সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় আমি কয়েকটা দলিল শুধু দিব এখানে আবি হাতেম রাইমাহুল্লাহ তার মানে বিশেষ করে তার বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিভিন্ন জায়গাতে তিনি নকল করেছেন এই কথাটা যে আবি লাইলার সঙ্গে ওমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় মানে সূত্র বিচ্ছিন্ন আর দুই এই হাদিসটা আর একজন বর্ণনা করেছে তিনি হচ্ছে ইব্রাহিম না খাই কার নাম বললাম ইব্রাহিম না খাই এই ইব্রাহিম না খাইয়ের সঙ্গেও ওমর বিন খাত্তাবের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় কেন ইব্রাহিম না খাই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন পঞ্চাশ হিজুরিতে আর ওমর বিন খাত্তাব মৃত্যুবরণ করেছে তেইশ হিজুরিতে মানে ওমর বিন খাত্তাবের মৃত্যুরা সাতাশ বছর পর এই ব্যক্তির জন্ম হচ্ছে তিনি বর্ণনা করবেন কিভাবে তিনি কি শুনেছেন বা তার সঙ্গে দেখা হয়েছে জিনা এসে বিশেষ করে আবি হাতিমের কিতাবুল মারাসিল রাবি নাম্বার একে যদি দেখা যায় তো এ কথা প্রথমে
আর সুই মুসলিম মোকাদ্দমা সত্তর পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট আব্দুল ইবনা আব্বাস থেকে কল নকল করা হয়েছে আর ইমাম মুসলিম একটা অধ্যায় রচনা করেছে মুরসাল হাদিস প্রসঙ্গে এটা জমহুর ওলেমাদের নিকটে মুরসাল হাদিস হজ্জাত নয় মানে দলিলযোগ্য নয় যে হাদিসের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তো চলে আসে মানে এটাকে কখনো ইনকেতা বলা হয় মুরসাল বলে সাহাবিদেরকে তাবি হলে ইনকেতা মুনকিত অনেকগুলো পরিভাষা আছে তবে সবগুলো মূল হচ্ছে বিচ্ছিন্ন সনদ তো এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় যেটা ওমর বিন খাত্তাব থেকে চারটে জিনিস নিম্ন ঈশ্বরে বলতে হবে এই সনদ সহি নয় দুই নম্বর আর একটা দলিল তাদের যে অয়েল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বর্ণনা করছেন যে আলী ও আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বিসমিল্লা উচ্চস্বরে পড়তেন না আর তিনি আউজিবিল্লাহ ও আমিনও উচ্চস্বরে পড়তেন না অয়েল বিন হুজুরের সূত্রে এখানে দুজন রাবিন নাম মানে সাবিন নাম পালছে একজন আলী আজের আবদুল ইবনে আব্বাস মানে স্যার আবদুল ইবনে মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনু তারা অনুচ্চ স্বরে আমিন বলতেন নিম্ন স্বরে আমিন বলতেন এটা নকল করেছে ইমাম আমাদের বিশেষ করে হানাফি ভাইরা তাদের হানাফি কেল্লা দ্বিতীয় খণ্ডতে এবং নাসুদ্দিন মানে বাংলাদেশের আলেম দলিস নামাজে মাসালে আব্দুল মতিন সাহেব তিনি নকল করেছেন তারপর আমি মুজামুল কাবির হাদিস নাম ন হাজার তিনশো চার এই হাদিসের সমস্যা হচ্ছে এটা যে এই হাদিসের একজন রাবি যিনি যে সাইদ ইবনে মারজুবান আবু সাদ এই যে রাবি আছে এই রাবির প্রতি অধিকাংশ জমহুর মহাদ্দিসগণ তাকে জৈবুল আখ্যায়িত করেছে যে কোনো আসম রিজাল গ্রন্থ উঠালে এই রাবির প্রতি জমহুর অধিকাংশ মহাদ্দিসগণ তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তার কাছ থেকে হাদিস নেওয়া যাবে না মানে তিনি টুটিপূর্ণ তার দোষ অধিকাংশের বর্ণনা করেছে যেটা মুজাব তাপরানী মুজাবুল কাবিরের নয় হাজার তিনশো চার নম্বর হাদিস যেখানে আলী এবং আবদুল ইবনে মাসুদ তিনি অনুচ্চস্বরে আমিন বলতেন এই মর্মে যে হাদিসটা এসেছে এই রাবি প্রসঙ্গে সকলেই অভিযোগ করেছে আর আমরা স্পষ্ট যখন কোনো ইক্তেলাপ চলে আসবে হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যদি হয়ে যায় তখন আমরা সহি যদি দেখতে হবে কি হবে না অবশ্যই দেখতে হবে আমরা এর আগে দেখিয়েছি যে না অনুচ্চ মানে উচ্চস্বরে আমিন বলা প্রসঙ্গে হাদিস সবগুলো সহি হানাফি ভাইরা অভিযোগ করে নি যে এটা জৈব তারা কিন্তু বলেনি কিন্তু অনুচ্চস্বরে আমিন বলা হাদিসগুলো প্রথমটা আমরা দেখালাম যেটা ইমাম তিরমিজি জেব বলেছে দুই নম্বর হাদিস যেটা ওমর বিন খাত্তা বর্ণনা করছে এটা আমাদের ইনকেতা আছে তিন নম্বর হাদিস যেটা অয়েল বিন হুজরের সূত্রে আল এবং ইবনু মাসুদের এমন এটাও রাবিটা জাইব তার মধ্যে কয়েকটা বলি ইয়াহা ইবনু মাইন রাইমাহুল্লাহ মৃত্যু বঙ্কে দুশো তেত্রিশ ইজুরিতে হানাফি খেলা প্রথম খণ্ড পঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে নাসুদিন চাঁদপুরে লিখেছেন যে আল্লাহ ইয়াহা ইবনু মাইনকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য হানাফি ভাইয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে এই ব্যক্তি প্রসঙ্গে কার প্রসঙ্গে ইয়াহ ইবনু মাইন রাইমাহুল্লাহ তিনা মানে তিনি এই রাবি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে এই রাবি হচ্ছে কোনো কিছুই না মানে এর কোনো মানে অস্তিত্ব নাই মানে হাদিসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার কিছুই নেই স্পষ্ট এটা নকল গেছে আবি হাতিম জার হত্যা আদিল রাবি নাম্বার দুইশো চৌষট্টিতে ইয়াহিবনু মাইনের কলটা তো আমরা এখানে বলতে পারি ইয়াহিবনু মাইনকে যদি আল্লাহ মৃত্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য সৃষ্টি করে থাকে তো এই রাবি প্রসঙ্গে তো স্পষ্ট তো বিশেষ করে এই যে রাবি সাঈদ প্রসঙ্গে তো তিনি বলছেন এই রাবি কিছুই নাই লাইসাকি মানে সেই যে এ কিছুই না এর কাছে হাজির গ্রহণ করা যাবে না এক দুই নম্বর আবি হাতেম তার মানে নিজের গ্রন্থ যার অর্থ আদিল রাবি নাম্বার দুইশো চৌষট্টিতে তিনি নকল করেছেন যে তার কাছ থেকে গ্রহণ গ্রহণ মানে দলিল গ্রহণ করা যাবে না তিন নম্বর এ রাবি প্রসঙ্গে আবি জুরা তিনি বলছে হ্যাঁ তিনি হচ্ছে হাদিসে দুর্বল এবং তিনি মুদাল ইসরাবি এই সাইদ হচ্ছে মুদাল ইসরাবি তাদলিস করতেন আর এই হাদিসের মধ্যে তাদলিস মজুদ আছে আর নাসুদ্দিন চাঁদপুরি সাহেব এবং ওলেমাই আহান আফতারা সকলে অধিকাংশ লিখেছে কোন মহাত কোন রাবি যখন তাদলিস করে যেটা হাদিস সে সূত্র আন আনা দিয়ে বর্ণনা করে সে হাদিস সহি নয় যতক্ষণ হাত দাসানা বা সামা মানে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয় তো এই তাবরানি মুজিবুল কাবিরের এই সাঈদ তিনি কি করেছেন তাদলিস করেছেন এই হাদিসটা আর নাসুদ্দিন চাঁদপুরে তার হানাফি কেল্লা প্রথম কন্ডাকশে চল্লিশ পৃষ্ঠা লেগেছে যে তাদলিস হচ্ছে মিথ্যান নামান্তর তাদলিস মিথ্যান নামান্তর মানে যে হাদিস তাদলিস পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে মিথ্যান নামান্তর এটা হানাফি ভাইদের স্বীকৃতি তো এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে স্পষ্টভাবে আমিন যে নিম্ন স্বরে বলতে হবে যেটা আলী এবং ইবনু মাসুদদের কর নকল করেছে তবরানি থেকে এ হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় কেননা প্রথম এখানে সাঈদকে সমস্ত মহাদিস জয়ীব বলেছে দুই এ সাঈদ হচ্ছে তাদলিস করতেন তিনি হাদিসের মধ্যে তাদলিস একটা অভিযোগ আছে তো দুইভাবে হাদিসটা জয়ীব প্রমাণিত ইমাম নাসাই তাকে বলেছে দুর্বল ইমাম নাসাই কিতাবু জুয়াফল মাত্রকিন রাবি নাম্বার দুশো সৌত্তর চার নম্বর ইমাম দারাকত নিয়ে তাকে মাতরুক বলেছে তারপর মাতরুক বলেছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইমাম ইজা আলী রাইমাহুল্লাহ তিনিও মানে তাকে জাইব
রাবি নাম্বার তিন হাজার মানে তিনশো উননব্বই ইমাম ইবনু হেব্বানে আর মাজরোহিনের রাবি নাম্বার তিনশো উননব্বই ইমাম উকাইলি রাহমাহুল্লাহ তিনিও বলেছেন যে তিনি দুর্বলতার মানে দুর্বলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জাইবদের অন্তর্ভুক্ত রাবি ইমাম উকাইলি জুয়াফা অল মানে জুয়াফা কাবির রাবি নাম্বার পাঁচশো অষ্টআশি তো এইভাবে অসংখ্য কমপক্ষে আমি বিশ জনে কল নকল করেছি মানে সবগুলো বলা যাবে না তো যাই হোক এতটুকু আপনারা যথেষ্ট যে এই রাবি সাইদ তিনি একজন জাইব রাবি এবং তারপরে তাদলিসের অভিযোগ আছে অতএব হাদিস সহি নয় আর একটা দলিল যে ওয়াল বিন হুজুর থেকে যে ওমার আর আলী ওটা ছিল কে আলী আর ইবনু মাসুদ আর ওয়াল বিন হুজুর থেকে আর একটা আবেদন পাওয়া যায় যেটা ওমার এবং আলী বিসমিল্লা অনুচ্চ স্বরে বলতেন এবং আমিনও অনুচ্চ স্বরে বলতেন এই হাদিসটা ইবাম তহাবি শাহরুহ মানিন আসার হাদিস নাম্বার বারোশো আট আর জাহরুল নাকিতে এটা দ্বিতখণ্ডে আটচল্লিশ পৃষ্ঠা এটা নকল করেছে ইমাম তুকমনি হানাফি তো এই হাদিসটার সমস্যা হচ্ছে এটা যে একই রাবি আছে ওই সাইদ এই হাদিসের মধ্যেও আছে যার কথা আমরা এর আগে নকল করলাম তখন এটা দ্বিতীয় আলোচনা করার দরকার নাই এ হাদিসটা একই অভিযোগ তার জন্য এটা যাই তিন নম্বর আরেকটা দলিল যে আব্দুল ইবনা মাসুদ তিনি বার বর্ণনা করছেন যে ইমাম তিনটের যে মানে ইমাম তিনটে বিষয়ে অনুচ্চ পড়বে একটা আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ আমিন এটা হচ্ছে আব্দুল ইবনা মাসুদ নিজে হাদিস বর্ণনা করছে এটা ইমাম হাজমের আল মুহাল্লা মাসা নাম্বার তিনশো তেষট্টিটা উল্লেখ করেছে আর এই রাবি মানে এই হাদিসটা যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি কে ইব্রাহিম ইবনু নাখই রাহমহল্লা ওই যে প্রথম হাদিসের আমরা আলোচনা করেছি ইব্রাহিম নাখই পঞ্চাশ হিতে জন্মগ্রহণ করে তিনি বর্ণনা করছেন যে কি আব্দুল ইবনে মাসুদ তিনি তিনটে কথা বলেছেন যে ইমাম তিনটে কথা নিম্ন স্বরে বলবে এক আউজিবিল্লাহ বিসমিল্লাহ আর আমিন তো আব্দুল্লা ইবনে মাসুদ রদিল্লাহ তিনি মৃত্যুবরণ করে বত্রিশ হিজড়িতে আর ইব্রাহিম নাখই জন্মগ্রহণ করে কত হিজড়ি বললাম পঞ্চাশ হিজড়িতে তো ওই সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত সাক্ষাৎ কিন্তু প্রমাণিত নয় তো সার্বিক দিক থেকে যতগুলো দলিল তারা মানে উপস্থাপন করছে সবগুলো এই পর্যায়ের যে ইব্রাহিম নাকুইর সঙ্গে আব্দুল ইবনু মাসুদের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই কিন্তু তিনি হাদিস বর্ণনা করছে ওখানে ইব্রাহিম নাকুই বলছে যে ওমর বিন খাত্তাব তিনি অনুচ্চ সরামিন বলে কথা বলেছেন এখানে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় একটা জায়গাতে শুধুমাত্র সাক্ষাৎ প্রমাণিত সেখানে সাঈদ তার উপরে অধিকাংশ মহাদ্দিস বলছেন জয়ীব এবং দুই নম্বর যে তার উপরে তাদলিসের অভিযোগ আছে তো সার্বিক দিক থেকে হানাফি ভাইদের যে ছয়খানা দলিল আমরা আপনাদের সামনে পেশ করলাম ছটার মধ্যে কোনোটাই গ্রহণযোগ্য বা সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় এক কোরআনের আয়ত থেকে তাবিল করা যেটা সুরা আরাফের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত যে আমি হচ্ছে নিম্নস্বরে বলতে হবে মানে আমিন দোয়া আসে হতো নিম্নস্বরে বলতে হবে এটা তাদের আমলের বিরুদ্ধে তারা উচ্চস্বর আমিন বিভিন্ন জায়গাতে বলে আর আমরা এটাই ব্যাখ্যা করি যে আমিন মানে আমিন যদি দোয়া হয় আর এটা যদি অনুচ্চ স্বরে বলতে হয় সব জায়গায় এটা অনুচ্চ স্বরে নয় কেন আল্লাহ সুল অনেক জায়গাতে উচ্চস্বরে আমিন বলেছে অনেক জায়গায় তা আমাদের দাবি হচ্ছে এটা যে আল্লাহ সুল যেখানে উচ্চস্বরে দোয়া করেছে সেখানে উচ্চস্বরে দোয়া করব যেখানে তিনি নিম্নস্বরে করেছেন সেখানে নিম্নস্বরে করব লেখা দে কান আলা কুম ফির রসুল্লাহ সুতুন হাসানা নিশ্চয় রসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে সুরা আহাজাবের একুশ নম্বর আয়াত যখন কোনো ইক্তেলাপ মতপার্থক্য হবে আমরা সবসময় পবিত্র কোরআন এবং সৈ সুন্নার দিকে রুজু করব আল্লাহ সাল এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন সুরা নিসা আয়তমার উনষাট ইয়া আইহুল্লাদিন আমানু হে বিশ্বাসীগণ আতি উল্লাহ আল্লাহর অনুগত্য করো আতি রসুল রসুল অনুসরণ করো ওয়াউল আমর ইমিন কুম ওলেমাদের অনুসরণ করো ফাইন তানা জাতুম ফি সাইন ফরদ দুহুল্লাহ রসুল যখন ওলেমার মধ্যে মতনক্য হবে তখন আবার প্রত্যর্পণ করো কোরআন হাদিসের দিকে তো আমরা এখানে দেখছি যে এরা বলছে যে না আমি হচ্ছে দোয়া দোয়া মানে অনুচ্চ স্বরে বলতে হবে কিন্তু অনুচ্চ স্বরে এটা বলাটা সম্ভব নয় কেন হাদিস বলছে উচ্চ স্বরে বলা দুই নম্বর তারা অসংখ্য জায়গায় উচ্চ স্বরে আমিন বলে তিন নম্বর আমাদের দাবি রসুল যেখানে উচ্চ স্বরে বলেছেন আমি মানে দোয়া করেছেন আমরা সেখানে করব যেখানে তিনি নিম্ন স্বরে করেছেন আমরা নিম্ন স্বরে করব তো আমিন হচ্ছে এমন একটি দোয়া যেটা উচ্চ স্বরেই করাটা সুন্দর দ্বারা প্রমাণিত তো সার্বিকভাবে ছয়টায় তারা দলিল দিয়ে থাকে এর বাইরে কোনো দলিল তারা দিবে না তা আমরা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আমরা আলোচনা করলাম যে আমি যে নিম্ন স্বরে বলতে হবে হানাফি ভাইদের তরফ থেকে যে দলিলগুলো দেওয়া হয় এগুলো একটাও সই সূত্রে প্রমাণিত নয় বরং উচ্চ স্বর আমিন বলতে হবে আর যারা এমনি বাংলা থেকে দেখতে চান সোনা তীর মিজি খোলেন দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেখেন হোসেন মাদানি প্রকাশনী দেখেন বা জাস্টিস তাকু ওসমানি দার্সের তীর মিজি দেখেন ইমাম তীর মিজি ওখানে নকল করে দিয়েছেন স্পষ্ট ওয়াইল বিন হুজুরের সূত্রে হাদিসটা নিয়ে আসার পরে যে উচ্চ স্বর আমিন বলতে হবে তারপরে বলছেন যে নিম্ন স্বর আমিন বলতে হবে এই হাদিসটাকে ইমাম বুখারি ইমাম আবিজুরা আর ইমাম তীর মিজি তিনজনই হাদিসটার প্রতি অভিযোগ করেছে দুই নম্বর ওখানে আবার নিখে ইমাম তিনি
বা কোন ইমাম যে বলেছে উচ্চ স্বরে নিম্ন স্বরে আমি বলতে হবে এবং তিনবিজি নকল করেননি এবং তিনি বলেছেন এসব ওলেমাগণ বলেছে উচ্চ স্বরে আমি বলতে হবে নিম্ন স্বরে নয় তো এখান থেকে সার্বিকভাবে মানে এটা প্রমাণিত সুনান তিরমিজি থেকে দেখলে হয়ে যায় শুধু দুটো জিনিস দেখেন সুনান তিরমিজি দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিসটা আর সৈ বুখারি সাতশো আশি নম্বর হাদিসের অধীন ইমাম বুখার যে অধ্যায়টা রচনা করেছে সুনান ইবনু মাজাতে তো স্পষ্ট মজুদ আছে যে আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন যে ইহুদিরা সব জায়গাতে দুটো জিনিসে বেশি ঈর্ষান্বিত হয় তার মধ্যে একটা কি জানেন একটা হচ্ছে আমিন আর একটা হচ্ছে সালাম একটা আমিন একটা সালাম মাস্টার আপনার পেছনে একটা বই আছে পদাটা সরান সুনান তির মিজিটা দেন একে নিচে একদম হ্যাঁ একটা জিনিস দেখাই যে ইহুদিরা আমিন বলাতে সব যেতে বেশি মানে ঈর্ষান্বিত হয় একটা আমিনে আর একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সালামে আর জাস্টিস তাক উসমানি হাফেজাহুল্লাহ তিনি বিশেষ করে তিনি আমিন প্রসঙ্গে তিনিও আলোচনা করেছেন আমিন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটা কল নকল করেছেন আমি যেটা সুনান তিরমিজি থেকে দেখাবো জাস্টিস তাক উসমানি সুনান তিরমিজি দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস জি এই যে দার্সে তিরমিজি আল কাউসার প্রকাশনী পৃষ্ঠা নাম্বার পাঁচশো ষোলো হাদিস নাম্বার দুইশো আটচল্লিশের উনপঞ্চাশের আলোচনা দুষ্টব্যে এবং মানে জাস্টিস তাক উসমান একটু কল নকল করছে দেখেন কি বলছে তিনি বলছেন যে বাইবেলে বিভিন্ন সহিপার মধ্যে এই আমিন শব্দটি হুবহু এইভাবে পাওয়া যায় এর সমর্থন এই সমর্থন থেকেও হয় যে যে বাইবেলে বিভিন্ন সহিপায় বাক্যটি হুবহু একই রকম বিদ্যমান আছে এছাড়া ইবনা হাজার তার মানে গ্রন্থে একটি রেওয়াত উল্লেখ করেছেন যে জৈনক্য ইহুদি কেবল আমিন শব্দটি শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কে ভাই এ কিন্তু আমাদের আমাদের বই না জাস্টিস তাকুস মানি সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা দার্সে তিরমিজি প্রথম খণ্ড পাঁচশো ষোলো পৃষ্ঠা হাদিস নামা দুশো উনপঞ্চাশ আল কাউসার প্রকাশনী তিনি নকল করেছেন যে অনেক ইহুদি ছিল তারা শুধুমাত্র মুসলিমরা যে আমিন বলতেন নামাজে এটা শুনে ইসলাম কবুল করেছে আর এ আমিন শব্দটা বাইবেলের অধিকাংশ জায়গায় আছে তা আলহামদুলিল্লাহ আমি বাইবেলেও মানে পড়াশোনা করেছি আমি মানে জানি এখানে কোথায় কোথায় আছে কমপক্ষে বাইবেলের নিউ কিং ইউনিভার্সন যেটা আমার কাছে আছে বাইবেল সেখানে সেভেন্টি থ্রি তিয়াত্তর বার আমিন শব্দ এসেছে বাইবেলে তিয়াত্তর বার আমি কয়েকটা শুধু রেফারেন্স দেব যে আমিন যা আছে বুক অফ নাম্বার্স বাইবেলের পাঁচ অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদে বুক অফ ডিটোনমি সাতাশ অধ্যায় পনেরো থেকে ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ প্রত্যেকটা অনুচ্ছেদ আছে বারো জায়গাতে আর একটা আছে সং অফ সলমান যেটাকে বলে জবুর কি বলা হয় জাবুর যেটা দাউদ আসলাম করে অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদিরা বলে সং অফ সলমান এটা হচ্ছে আমাদের জাবুর তারা বিকৃত মনে করেন আমরা বিকৃত মনে করি তারপরে এই জাবুর মানে সং অফ সলমান একচল্লিশ অধ্যায় তেরো অনুচ্ছেদের এবং বাহাত্তর অধ্যায় উনিশ অনুচ্ছেদে আমিন শব্দটা হুবহু এখন পর্যন্ত মজুদ আছে এখন পর্যন্ত আরও আছে মানে বিশেষ করে সং অফ সলমানের উননব্বই অধ্যায়ের বাহান্ন অনুচ্ছেদ একশো ছয় অধ্যায়ের আটচল্লিশ অনুচ্ছেদে এমনকি জিজাস ক্রাইস্ট মানে ইঞ্জিলে মানে যেটা বিকৃত ইঞ্জিল আমাদের কাছে আছে ওই পাশে সবগুলো আছে ইঞ্জিলে বুক গসপল অফ মার্ক ষোলো অধ্যায় কুড়ি অনুচ্ছেদ এবং বুক অফ রোমিও নয় অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ এগারো অধ্যায় ছত্রিশ অনুচ্ছেদ আর পনেরো অধ্যায় তেত্রিশ অনুচ্ছেদ কমপক্ষে তিয়াত্তর বার আমিন শব্দটা গোটা বাইবেল মিলে মজুদ আছে তিয়াত্তর বার তার মধ্যে তৌরাতেও আছে যেটা বুক অফ ডিটোনমি এটাকে খ্রিস্টানা মনে করে তৌরাত যেটা আমরা বিকৃত মনে করি এটা আমাদের দলিল না যেহেতু জাস্টিস তাকুসমানি কথাটা লিখেছে তার জন্য আমি দলিলটা দিলাম যে বাইবেলের কোথায় আছে কারণ তিনি বলছেন যে বাইবেলের এই শব্দটা হুবহু আছে তা আমি খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম যে বাইবেল আছে কোথায় আছে তো আমি দেখেছি তিয়াত্তর বার আমি পেয়েছি তিয়াত্তর জায়গাতে তার মধ্যে তৌরাতে জেবুরে ইঞ্জুলে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনেও আছে চার জায়গা থেকে প্রমাণিত আমিন শব্দটা আর ইহুদিরা সব যেতে এই জন্য বেশি ঈর্ষান্বিত হতো কেন তার কারণ তারা বলতো আমিন মানে আমিন তো একটা আরবি ভাষা তারা হিব্রুতে বলতো আমেন 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 মানে কবুল করো আমিন মানে এটা মানে কবুল করো হিব্রু গ্রিক আর অ্যারাবিক এটা সেমেটিক ভাষা তিনটেই মানে তিনটে হুবহু একই ভাষা মানে কেউ যদি আরবি বুঝে মানে আমরা যেমন হিন্দি আর উর্দু যেমন যতটা কাছাকাছি ওই হিব্রু আর আরবি অতটা কাছাকাছি মানে সেভেন্টি পারসেন্ট মিল আছে মানে কমপক্ষে সিক্সটি পারসেন্ট মিল আছে দুটো ভাষার তো আলহামদুলিল্লাহ তো জাস্টিস তাক উসমানে এই কথাটা লিখছেন যে আমিন এই শব্দ শুনে ইহুদি ইসলাম কবুল করেছে আর ইমাম হাজার আসকানের গ্রন্থ থেকে তিনি নকল করেছেন এই কথাটা তো সার্বিকভাবে আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহার যেটা শোনান ইবনু মাজার নয়শো একান্ন নম্বর আটশো একান্ন বাহান্ন তিপান্ন চন্ন পর পর হাজিগুলো বর্ণনা আছে যে ইহুদিরা সবচেয়ে বেশি ঈর্ষান্বিত রাঙানিত হতো যেমন মুসলিমরা আমিন বলতেন আর সালাম দিতেন
কেন এ দুটো ইহুদীদের মধ্যে প্রচলন ছিল ওরা ভাবছে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে ওরা এই জন্য ইচ্ছা করতো যে ওরা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে এটা তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই কথা বলতে পারি যখন আমাদের মুসলিম মুসলিম সমাজে যারা আমিন শুনে রাগান্বিত হয় তাদেরকে আমরা ইহুদি বলতে চাই না তবে ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে পা যাচ্ছে কারণ তারা এটা শুনে কিন্তু সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হয়ে যায় আর আহমাদ আয়সা রদি আল্লাহ তালা না তিনি এই কথাই বলেছেন তো আমাদের আমরা নিশ্চিত তাদেরকে ইহুদি বলছি না ইহুদিরা কাফের যারা অনুচ্চস্বরে আমিন বলে তাকে আমরা কাফের মনে করি না মুসলিম ভাই মনে করি তবে তারা যদি প্রতিবাদ করে হিংসে করে বিদ্বেষ করে আমিন বলার জন্য মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেয় তো আমরা বলবো যে তাদের মধ্যেও হয়তো বা মানে ইহুদিদের ওই বৈশিষ্ট্য সিফাত বা রক্তের কিছু ছিটে বটা তাদের এসে পড়েছে মানে এতটা আমরা বলতে পারি তার বেশি না তো কেননা তাদেরকে আমরা মুসলিম মনে করি কেউ যদি নিম্ন স্বরে আমিন বলে তার নামাজ হবে না বাতিল এ কথা আমরা বলি না তবে যেহেতু রসুল সাল্লাম থেকে উচ্চস্বরে আমিন প্রমাণিত সাহাবি থেকে প্রমাণিত এর হাদিস সহি তা আমরা কেন বলবো না পবিত্র কনসর হাসর আত্মা সাত আল্লাহ বলছে ও মাতা কুমর রসুল ফাকুজুহু যে রসুল তোমাকে যেটা দেয় গ্রহণ করো আমরা যে রসুল থেকে পাচ্ছি উচ্চস্বর আমিন বলা গ্রহণ করতে হবে এখানে নামাজ হবে কি হবে না এ প্রশ্ন ওঠার দরকার নেই যদি মুসলিম হন আল্লাহ রসুল বলেছে আমাকে মানতে হবে কেন আমরা আল্লাহ রসুলের অনুসারী আমরা কোনো উম্মতির অনুসারী না বা কোনো 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 ইমামের অনুসারী না আমরা কালেমা পড়ি লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো যেহেতু মোহাম্মদকে আমরা রসুল মনে করি সাল্লাহ সাল্লাম তো তার থেকে প্রমাণিত যেটা হবে আমরা সেটাই গ্রহণ করব আর দেখে রসুল থেকে কোনো কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না তখন আমরা দেখব যে চার ইমাম বা আরও ইমামরা কি কল দিয়েছে তখন আমরা ফাইসালা নেব আমরা কখনো বলি না যে মাঝাব মানা যাবে না আমরা বলি যে মাঝাব মানতে হবে মাজাব মানতে হবে তখন যখন কোরআন হাদিস পাওয়া যায় না তায়ামুম করা তখনই যায় যখন পানি পাওয়া যায় না বোঝেন নাই পানি পাওয়া গেলে যদি না পান তখন মাটি দিয়ে তায়ামুম করতে হয় অথচ মনে হয় যে মাটি তো নোংরা হবে পাক যেখানে না পাক হবে কিন্তু তায়ামুম বিধান কখন যখন পানি পাওয়া যায় না তো মাঝাবকে আমরা অমনটাই মনে করি যখন কোরআন এবং হাদিস থেকে স্পষ্ট করলে দলিল নেই বা দলিল আছে ইকতালাপ সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে সেই সময় আমরা মাঝাবের সিদ্ধান্ত নিই যে কোন মাঝাবের কথাটা কোরআন এবং সুন্নার নিকটবর্তী ওটা দলিল ভিত্তিক তবে যারা মাঝাব মানে আর আমরা মাঝাব মানি না তার সঙ্গে পার্থক্য কি তারা মনে করে যে না ইমাম আবু হানিফা বলেছেন এটা মানতে হবে বুঝেন নাই ইমাম আবু হানিফা তারা মানে কি একটা মাঝাব মানে কিন্তু আমরা একটা মাঝাব মানি না আমরা মানি মাঝাব মানে মত যে ইমামের কথা কোরআন সুন্না অনুযায়ী মানে নিকটবর্তী হবে তার কথাটাই গ্রহণ করব আমরা মাঝাবের বিরোধী নয় বুঝেন নাই যারা আমাদেরকে বলে লামা ঝাবি ভাই লামা ঝাবি আমরা না লামা ঝাবি বলা যেতে পারে কাদেরকে আহলে কোরআনকে যে শুধু কোরআন মানে হাদিস মানে না কোনো মহাদেশের কল মানে না শুধু কোরআনকে মানে তাদেরকে লামা ঝাবি বলা যাবে আমরা অবশ্যই মাঝাব মানে তবে তাকলিদ করি না কেন মাঝাব আর তাকলিদের মধ্যে পার্থক্য আছে তাকলিদ হচ্ছে ওটা যে একজন ইমাম যা বলেছে তাই মানতে হবে বাকি তিন ইমামকে বাদ দাও তো আমি এইসব বললে মাই আহনাব ভাই থেকে বলতে পারি যেটা জীবন শাহফেই ইমাম আহমেদ তারা উচ্চ সব আমিন বলেছে তা আমাদের সঙ্গে বাক বিদ্রণ করার লাভ কি কেন হানাফিদের নামাজ কুড়ি পৃষ্ঠায় লিখেছে এবার শেষ পাঁচটা লাইনে যে চার মাঝাব হচ্ছে বারহাক চার মাঝাবের নিকটে কোরআন সুন্নার শহীদ অলিল আছে তো শাফি আহমেলি তারা জোরে আমিন এখন পর্যন্ত বলে আজকে ঈশান নামাজ বা মাগরিবের নামাজ পড়বে এখনও তারা দেখবেন জোরে আমিন বলে নামাজ পড়বে মক্কা মদ্দিনে চলে যান বা যদি শাফি আহমেদ আছে দেখেন তা উচ্চ সর আমিন বলবে তা আমাদের সঙ্গে বাঘ বিরিণ্ড করা কী দরকার কেন আমাদের মাসা তো প্রমাণিত আছে আমরা তো চার মাঝের বাইরে যাইনি তো সার্বিকভাবে এটাই যে গোয়ার পুনাম করা বা বাতুলতা করা বা নিজের মাঝাবকে ঠিক মনে করা বাকি দেখে বাতিল মনে করা এটা না কোরআন সুন্নার যেটা যার কাছে আসবে সেটা আমরা গ্রহণ করি যেন হানাফি ভাই থেকে আমরা এর আগে একটা অ্যান্টি ভেনাম জবাব দিয়েছি যে ইমাম আবু হানিফা রেহমাল্লার নিকটে ইমাম আমিনই বলবে না উচ্চ সরা নিম্ন সরে আমিনই বলবে না এটা ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া কিন্তু হানাফি ভাইরে মানেনি তাকে কি মাজলিস মাসুল নাম্বার পনেরো প্রথম দশ মিনিট দেখেন আমরা আলোচনা করেছি যে ইমাম আবুরবার মত হচ্ছে ইমাম সাহেব তিনি জোরে আমিন বলবে না আস্ত আমিন বলবে না মুক্তা দিয়ে আসতে বলবে কিন্তু ইমামকে বলারই দরকার নাই আনা ব্যাপারে প্রথম আনিন ইমাম আবু হানিফা ফেলে দিয়েছে তো আমরা বলবো যে তোমরা তার মানে কি লামাজ হয়ে গেলে নাকি তা তুমি বলবো না আমরা দেখেছি এটা ইমাম আবু হানিফার এই কলটা কোরআন সুন্নার নিকটবর্তী না এই জন্য ফেলে দিয়েছি ঠিক আমরা বলছি আরেকটা একদম আগে যাও দেখো উচ্চস্বর আমিন বলতে হবে এটা কোরআন সুন্নার দ্বারা প্রমাণিত নিম্ন স্বর আমিন বলতে হবে এটা কোরআন সুন্নার দ্বারা প্রমাণিত সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় অতএব তোমার উচ্চ স্বর আমি বললে হানাফি মাজা বার ফাটল ধরবে না কেন তারাও অধিকাংশ জায়গ
তো তোমরা এখানে তোমার জায়জ ভোট হয়ে যাচ্ছে না জাল সাগরে টাকা নিয়ে যাবে মানে টাকা যেখানে আসবে পেট যেখানে ভরবে সেখানেই সেখানেই মামা আবু হানিফা বাদ মানে এখানে কিন্তু মানেনি ইনশাআল্লাহ আমি একদিন আলোচনা করব যে হানাফি ভাইরা ইমাম আবু হানিফার কোন কোন ফতো মানেনি মানে এই বিষয় একটা ইনশাআল্লাহ আমি মোটামুটি 50 খানা মানে ফতো আমি মজুদ রেখেছি 50 খানা দলিল মানে ইমাম আবু হানিফার মহল্লা বনাম হানাফি মাযহাব মানে ইমাম আবু হানিফা যে ফতো দিয়েছে বনাম হানাফি প্রচলিত হানাফি যে কমপক্ষে 50 খানা মাসলা আমি রেডি করেছি যেখানে এরা হানাফি মাযহাব ইমাম আবু হানিফার ফতো মানে না এগুলো তো যাই হোক আমরা আজকে আর আলোচনা লম্বা করছি না আজকে কিন্তু আমরা তাহকিকি মাজলিস মাসালা নাম্বার 16 আমরা শেষ করলাম আবার আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে যে রবিবার আসছে আমরা ইনশাআল্লাহ আবার উপস্থিত হব তাহকিকি মাজলিস মাসালা মাসালা নাম্বার 17 তার আগে আমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানিয়ে দেব যে আমরা কি বিষয় আলোচনা করব তাই এই বিষয়টা বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের দুটো এপিসোডকে একসাথে দেখতে হবে তাহকিকি মাজলিস মাসালা 15 এবং তাহকিকি মাজলিস মাসালা 16 এই দুটো দেখলে কমপ্লিট মুকাম্মাল প্রত্যেকটা দলিল প্রত্যেকটা জবাব ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে মহান সত্য আল্লাহর সঙ্গে চেয়ে দোয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হক জানা বোঝ এবং আমল করা তৌফিক দান করে সকলে বলি আল্লাহুম আমিন এ দাওয়া এ দোয়া রেখে আজকে আমরা আলোচনা শেষ করলাম সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু